Witajcie ponownie. W drugim sezonie serii Lekcje Pływania z Neptunem będę miał przyjemność przeprowadzić Was przez zaawansowane ćwiczenia do kraula na piersiach. W tym sezonie podnosimy poprzeczkę i utrudniamy poziom. Serdecznie zapraszam do oglądania. W pierwszym sezonie przedstawiliśmy technikę podstawową i jestem przekonany, że już ją potraficie bardzo dobrze. Jeśli chcecie przypomnieć sobie te ćwiczenia, link macie u góry ekranu. Teraz czas na ćwiczenia zaawansowane. Podzielimy je na kilka odcinków. W każdym z nich skupimy się na innym elemencie techniki pływania kraulem. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat związany z rotacją barków oraz budowaniem poczucia równowagi i pozycji w pływaniu. Jeśli chcemy pływać coraz szybciej, a przy tym mniej się męczyć, musimy pracować nad kontrolą naszego ciała. Jest to klucz do szybkiego opanowania prawidłowej techniki. Jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy. Odbijamy się od ściany, ręce układamy wzdłuż tułowia, a dłonie opieramy o przednią część ud. Zaczynamy pracę nóg. Ramiona wykonują rotację, tak aby nabrać powietrza na bok. Staramy się nie unosić głowy, a jedynie ją odchylać. Nad wodą w momencie oddechu powinny znaleźć się usta oraz połowa okularków. Powracamy do pozycji wyjściowej i powtarzamy oddech na drugą stronę. W tym ćwiczeniu wykonujemy około 6 kopnięć nogami na jeden oddech. Nogi pracują luźno, nie śpieszymy się. Im więcej swobody włożymy w to ćwiczenie, tym mniej nasze ciało będzie się męczyć, a zakres ruchu będzie większy. Przepłyńcie tak kilka długości po każdej robiąc przerwę. Tym razem po odbiciu od ściany jedną rękę układamy przed ciałem. Powinna być ona wyprostowana pod wodą i skierowana nieco w dół. Takie ułożenie pozwoli utrzymać pozycję bioder nieco wyżej. Bark ręki, która leży wzdłuż ciała, znajduje się nad wodą w rotacji. Głowa schowana jest pod wodą, a wzrok skierowany w dół lekko do przodu. Tak jak w ćwiczeniu poprzednim, pracujemy samymi nogami. Wykonujemy około 6 kopnięć i odchylamy głowę nabierając powietrza. W momencie wdechu głowa powinna leżeć na wyprostowanym ramieniu. Takie ułożenie ręki spowoduje, że nasza sylwetka będzie bardziej opływowa, co przełoży się na szybkość pływania i mniejsze zmęczenie. Pamiętajmy, że bark podczas płynięcia znajduje się w ciągłej rotacji. W kolejnym ćwiczeniu odbijamy się i zaczynamy pracę nóg. Jedno ramię układamy wzdłuż ciała, a drugie wyprostowane przed nami. Zaczynamy pracę jednej ręki. Podczas zagarnięcia wody odchylamy się na bok poprzez rotację barków i nabieramy powietrza. Przekładamy rękę nad wodą i wkładamy ją do wody. Zwróćcie uwagę jak barki podczas tego ćwiczenia wykonują naprzemienną rotację w zależności od pracy ręki. Jest to klucz do prawidłowego wykonania tego ćwiczenia. W momencie rozpoczęcia ruchu ręką pod wodą, przeciwległy bark unosimy nad wodę. Natomiast w trakcie zagarniania wody, aż do wdechu, bark ten kierujemy w dół. W tym ćwiczeniu wykonujemy jedynie fazę podwodną. Jedna ręka jest wyprostowana z przodu ciała, drugą ciągniemy pod wodą, zagarniając ją, a następnie odchylamy głowę w bok, wykonując rotację barków. Głowę kładziemy na wyprostowanej ręce. Pracująca ręka w tym ćwiczeniu wraca pod wodą. Dokładamy ją do drugiej ręki, wykonujemy około 6 kopnięć nogami i powtarzamy ćwiczenie. 
Pamiętajmy, że nabierając powietrza staramy się, aby bok naszej głowy był zanurzony w wodzie oraz staramy się nie wykonywać przesadnej rotacji. Ćwiczenia wykonujemy z pracą każdej ręki. Zmiana następuje po przepłynięciu długości basenu. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu wykonujemy pracę podwodną ręki. Po wykonaniu zagarnięcia ręki pod wodą ramię wraca bez wyciągania go na powierzchnię. Następnie dokładamy je do ręki, która znajduje się przed nami i zaczynamy pracę drugiej ręki. Oddech wykonujemy podczas ruchu na każdą ze stron. Po powrocie do pozycji wyjściowej każdej ręki wykonujemy około 6 kopnięć nogami. Pamiętajmy o tym, aby zakres fazy podwodnej był jak największy. Zaczynamy ruch maksymalnie przed naszym ciałem i kończymy prostując ramię w stawie łokciowym przy nodze. Dopiero wtedy możemy rozpocząć powrót ręki pod wodą do przodu. Tym razem po odbiciu od ściany ramiona ustawiamy z przodu, a głowę chowamy między nimi. Zaczynamy pracę nóg. Zaraz po tym zaczyna pracować pierwsza ręka, wykonując zagarnięcie pod wodą w pełnym zakresie. Tak jak w ćwiczeniu poprzednim, ramię wraca pod wodą. Tutaj nie możemy dokładać ręki jak to było w dokładance, lecz gdy jedna wraca i znajduje się na wysokości naszej głowy, zaczynamy pracę drugiej ręki. Oddech wykonujemy po kilku cyklach, odwracając głowę na bok. W tym ćwiczeniu również zwracamy uwagę na rotację barków. W momencie zagarnięcia wody bark wyciągamy nad wodę, wykonując rotację, natomiast w momencie powrotu kierujemy go w dół. Na zakończenie ćwiczenie specjalne, które również pozwoli Wam ćwiczyć poczucie równowagi i utrzymania pozycji podczas pływania. Jestem ciekaw, komu uda się go wykonać w sposób prawidłowy. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło. Pracujemy samymi nogami, zaczynając od płynięcia na plecach. Wykonujemy 6 kopnięć i staramy się poprzez rotację odwrócić na brzuch. Teraz ponownie wykonujemy 6 kopnięć i znów odwracamy się tym razem na plecy. W ten sposób przepływamy całą długość basenu. Naszym celem jest obrót w taki sposób, aby nasza głowa, barki, biodra i kolana były ułożone w jednej linii. Obroty staramy się wykonywać powoli i jak najdokładniej. Jeśli poszczególne części naszego ciała będą tworzyły linię prostą, Wtedy ćwiczenie możemy uznać za wykonane prawidłowo. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że po dzisiejszej lekcji zrozumieliście o co chodzi w rotacji barków oraz kontroli naszego ciała podczas pływania. W kolejnych odcinkach rozłożymy na czynniki pierwsze fazę podwodną oraz nadwodną pracę ramion. Będzie sporo ćwiczeń, które pozwolą nauczyć Was prawidłowej techniki. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że w filmikach biorą udział nasi kursanci, a nie zawodowi pływacy. Czasem zdarza się, że nie pokazują ćwiczeń w sposób idealny. Oni również, tak jak Wy, ciężko pracują, aby dojść do perfekcji, więc prosimy o wyrozumiałość. Tak jak zawsze, bardzo ważne są dla nas subskrypcje i polubienia, więc jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie o nich. Dzięki i do zobaczenia za dwa tygodnie.